Ok, dunque, rieccoci con una nuova puntata, diciamo, su Path of Exile. Allora, a differenza dell'altra volta, beh, qui siamo praticamente nel dungeon che porta all'ultimo, cioè, sì, all'ultimo boss del secondo atto. Um, a differenza della parte precedente dove il boss l'avevo già battuto, qui non l'ho ancora battuto, quindi lo farò, diciamo, per la prima volta mentre registro, spero. E questo fa, eh, diciamo, come effetto collaterale a che non so bene come andrò contro quel boss perché non l'ho mai provato in crudele. E eh, questo dungeon di per sé non è semplicissimo. Cioè, in facile, cioè in facile, in modalità normale, difficoltà normale, la parte più difficile era il dungeon rispetto al boss perché... Il boss mi è sembrato abbastanza una cavolata, so che l'hanno nerfato qualche volta perché originariamente era abbastanza difficile. E adesso diciamo che cercherò di andare più in fretta possibile al boss per due motivi, prima di tutto perché questi mostri potrebbero tranquillamente farmi fuori. Uh, secondo motivo è che in fondo non mi serve livellare perché sono già al 50, questo dungeon è di livello 46, quindi sono già abbastanza di livello, uh, tutto sommato abbastanza alto. Ho cambiato un po' le skill, nel senso che sto utilizzando anche, uh, oltre vabbè, alla classica Chain Lightning che utilizzavo anche l'altra volta, utilizzando Infernal Blow, che praticamente è questo colpo di fuoco, è più o meno la stessa cosa soltanto che è di fuoco. L'effetto interessante è che, uh, vabbè, gli ho messo una gemma che praticamente fa danno ad area, se un nemico muore per questo attacco, esplode facendo il 25% della sua vita come danno a quell'intorno. Quindi fa un macello in mezzo a tanti nemici, insomma. Sono livellato. Di per sé questo dungeon, come detto, non è semplicissimo perché ci sono un sacco di nemici eh, elementali. Quindi servirebbe, bisognerebbe avere una buona resistenza elementale. Io non ce l'ho. Perché comunque per potenziarsi sì, un attimo l'equipaggiamento ho dovuto lasciar perdere eh, diciamo, l'idea di utilizzare soltanto gli unici, che non gli unici, i rari che trovavo. Quindi qui il desync come al solito. Uh, sì, appunto, non utilizzando soltanto i rari, ovviamente, tante resistenze sono andate un po' quel paese. Poi ci sono questi qua di ghiaccio che sono odiosi. Unica, praticamente l'unica resistenza <ride> buona che mi è rimasta è quella di, uh, di tuono. Per il resto devo cercare di curarmi più di quanto mi tolgono. Um, diciamo subito una cosa, che settimana prossima dovrei fa avrei dovuto fare Dominus, che è il boss finale del gioco. Non lo farò, non mh, per altro, ma perché è uscito su ROM 2, il, uh, hanno rilasciato la Bactria, quindi dovrò fare l'analisi anche di quello. E generalmente sono video che vengono seguiti abbastanza per cui cercherò di farlo il più possibile cioè prima possibile almeno potrei anche farlo per dire lunedì al posto della campagna normale volendo non lo so vedrò comunque non uscirà settimana prossima settimana dopo finirò dominus um, è possibile che lo vada a fare in normale anziché in crudele perché come ho detto anche nella parte precedente è un boss decisamente forte quindi eh, non ho intenzione di fare un video dove crepo 44 volte eventualmente come ho detto lo farò in normale dove comunque eh, le meccaniche sono le stesse ovviamente creperà abbastanza in fretta Cosa interessante di questo dungeon sono questi totem che danno dei bonus ad area ai, ai nemici, fondamentalmente. Potete usare anche voi, sono delle skill uh, 
che, ci, che esistono insomma io ne ho una ma non la sto utilizzando e ovviamente conviene farli fuori il prima possibile Una cosa interessante rispetto, diciamo, che è cambiata dalla parte precedente del mio personaggio è il fatto che non ho più il mana, ma ho, uh, sono arrivato praticamente a quel, quello skill point che mi permette di utilizzare la vita al posto del mana. Ho aumentato notevolmente la rigenerazione. Uh, ma madonna quanti sono. Ho aumentato appunto la rigenerazione, ho... Uh, Recupero vita praticamente tipo lifestyle per capirci E quindi o bene o male riesco a cavarmela Diciamo Ok dovremmo essere quasi arrivati comunque Questa qua è una piramide quindi te tecnicamente ogni piano è più piccolo di quello prima E... Dovrebbe essere praticamente una piramide di un, uh, di un popolo estinto Che... Uh, cioè, sì, estinto, vabbè, come il 90%... anzi... Sì, vabbè, diciamo il 90% dei popoli che ci sono su quest'isola, su Wraiklast Che uh, condivide parecchie cose con il... Almeno la sua estensione condivide parecchie cose con quella dei, degli imperiali, praticamente che diciamo, è una parte della trama che viene esplorata di più nel terzo atto. Quindi nel momento in cui si attiva il Dark Altar, eh, il boss dovrebbe spawnare. Non è particolarmente difficile, però non si può diciamo, andarci dentro di violenza, perché fa diverse mosse che potrebbero quasi one-shottarvi. questo qua in pratica ha tre attacchi mi pare questo qua spawna dei nemici questo qua è ghiaccio e andandoci vicino dovete stare attenti più che altro quando fa questo perché se vi prende siete praticamente morti e non è una lotta velocissima anche perché vabbè è in, uh, la difficoltà non è normale però c'è il vantaggio comunque che continuando a spawnare ads cioè è un vantaggio un po' diciamo non particolarmente perché comunque eh, non, è, non, è, non è detto che sia semplicissimo far fuori quegli ads però il fatto che si spawnino vi permette di riempire le, le fiasche, quindi... Fiasche, no? vabbè. Diciamo che le mie le mie, i miei tentativi di traduzione simultanea non sono proprio perfetti. Resiste il danno elementare, quello di Chaos, per cui se avete un personaggio che va di danno fisico è meglio. Non ce ne sono tantissimi, tutto sommato, però... In genere il 90% dei personaggi si basano su un danno elementare in particolare. La battaglia più o meno è questa. Lui vabbè ha tre attacchi elementali, quindi vabbè quello di ghiaccio che è questo qua, che è di fuoco. Quello di ghiaccio e quella specie di raggio di tuono. Per cui è importante eh, avere delle buone resistenze elementali o non farsi colpire, ovviamente. <ride> diciamo che l'unica mossa che può colpirvi... Ehm, in modo abbastanza abbastanza facilmente è quella di tuono le altre o bene o male uh... in 
cioè queste qua di ghiaccio basta non starci davanti e spostarsi o più vicino o più lontano questa qua di tuono è abbastanza veloce quindi insomma Bisogna avere un po' di pazienza e cercare di colpire quando, uh, quando si può. Se avete giocato a Monster Hunter o a Dark Souls diciamo che non è una cosa nuova. Ad esempio adesso non mi posso avvicinare più di tanto perché c'è quella patina di ghiaccio. Bisogna un attimo imparare come schivare gli attacchi Ma non è assolutamente... Cioè, diciamo, è lo stesso discorso che eh, rende difficile il boss finale Tante persone ci arrivano e, eh, diciamo, si aspettano un classico combattimento normale Dove basta avere più rigenerazione o più pozioni e il problema si risolve La ma Ecco, no, spostati! Qui ho avuto una, un problema di sincronizzazione e una stupidaggine che ho fatto io, ovviamente. Ho usato un'altra pozione che non dovevo utilizzare. Comunque, come potete vedere, toglie tanto. E bisogna cercare di eliminare subito gli alz, soprattutto quelli, quelle specie di serpenti. e construct una roba del genere perché quelli fanno male poi ovviamente dovete stare attenti al ghiaccio non tanto perché faccia male ma perché ovviamente se siete sul ghiaccio quando sta per fare l'attacco di fuoco eh, è molto più complicato poi schivarlo. Ok. Cerimonia al kite shield, questo dovrebbe essere utile per me. Ambush boots, che non mi serviranno però. Ehm... Uh, L'altra volta non avevo fatto vedere cosa avevo trovato, cioè il... l'ho fatto vedere giusto così, non avevo guardato poi nell'inventario. Sì, vabbè, ci sono i, i commenti del mio buon vecchio amico. Niente, qua altra roba non mi sembra, guardiamo un attimo cosa c'è giusto così. Questo qua è di livello 34, quindi non va bene, cioè è uno scudo che utilizzo ma non è utile. Questo qua non è un oggetto che uso, e vabbè, questo qua. 100% increase recovery when low on life. Questo è utile. Ok. Um, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. Uh, come ho spiegato nella parte 13 della campagna del col ponto, um, se volete consigliare dei giochi per questa rubrica, fate pure. Tenete presente che devono essere dei giochi che funzionino bene nell'ottica di farne una parte di 20 minuti, quindi non cose del tipo Final Fantasy dove dovresti farci un gameplay completo di mille mille parti. Uh, tenete presente anche che non è detto però che il gioco mi piaccia, quindi se sono sparatutto difficilmente mi piace, se sono, non lo so, puzzle game difficilmente mi piace, però comunque se pensate che il gioco ne valga la pena... Eh, provate insomma non, non succede niente mi fa molto piacere quando ci sono dei commenti lo dico sempre e lo ripeterò sempre in ogni caso in descrizione da questa parte ehm, troverete una specie di elenco 
uh, di, di guida per capire se il gioco che pensate uh, può essere adatto o meno. Come trovate un po' tutti lì, tutto quello che ho detto nella parte precedente, nella parte, nel, nell'inizio della tredicesima parte della campagna, uh, riassunto per uh, facile consultazione. Quindi niente, al prossimo video, ciao!